en foredragsholder over hele verden. I kveld er han her hos institusjonen Fritt Ord for å gi en diagnose. Det må jo en doktor, han er jo æresdoktor, så det må han kunne gi en diagnose eh, om den turbulente hverdagen i svensk politikk. Og dele med oss kanskje litt hva han ser i glasskula. Så mine damer og herrer, ta vel imot Gjøran, the one and only person. God afton och tack för möjligheten att resonera mer om politik i Sverige och Europa. Det är sant som sades, jag har lämnat politiken. Men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte saknar den väldigt mycket. Jag saknar den varje dag. Men jag vill inte ha den tillbaka. Uppgiften, uppdraget. Det var ett hårt liv. Ett slitsamt liv. I kväll ska jag alltså tala om svensk och europeisk politik. För det måste bli också europeisk politik om man pratar om svensk. Därför att det är så ohyggligt integrerat. Och den stora frågan just nu i Sverige och i Europa är ju flyktingkatastrofen. Och i Sverige är det särskilt allvarligt därför att vi har haft en politik i Europa som har varit mest generös och öppen mest baserat på värderingar om alla människors lika rätt och lika värde där asylrätten har stått i centrum det där i kombination med att vi har haft en relativt öppen gräns har gjort att vi successivt har fått växande skaror av människor som söker sig till Sverige. Så till den milda grad just nu att vi inte klarar att ta emot. Jag tror att förra veckan kom det 10 000 asylsökande till Sverige. Om det är årstakt så blir det en halv miljon. Och det är naturligtvis inte årstakt. Men det beskriver... Hur, hur, hur pass omfattande detta är. Det är sin tur speglar två omständigheter, eller tre omständigheter. Först, det går snabbt att röra sig fysiskt över jordklotet. Det går att ta sig fram på de mest underliga vägar. Och människor har till sin hjälp avancerad kommunikationsutrustning och orienteringsstöd för att komma fram. Jag har till och med sett att man cyklar över den norska gränsen uppe vid Barens havsregionen. Vem trodde att det var möjligt överhuvudtaget för tio år sedan den typen av flyktinguttryck? Människor rör sig och rör sig allt friare. Nationsgränserna är ifrågasätts. Det är det första. Det andra är det är krig och elände. Inte bara i Syrien som ju har varit så att säga, det, det som har utlöst den senaste stora flyktingvågen. Vi har stora grupper just nu som kommer till Sverige som kommer ifrån Afghanistan. Eller rättare sagt afghaner som kommer ifrån Iran som är utslängda därifrån. Och så söker man sig till Sverige. Inte sällan unga pojkar som är under 18 år. Tar sig hela vägen, kommer fram, tas emot. Sen kommer ofta också deras familjer så småningom i en anhörig invandring. Det är det andra, kriget och eländet. Det tredje som gör att det här just nu är akut är att Europaunionens solidaritet har brutit ihop. Det är egentligen bara ett par stater i EU som tar sin del av ansvaret- och när det är känt så söker sig strömmarna dit. Det är Sverige, det är Tyskland, det är Österrike. De andra länderna tar väldigt lite i form av en generös flyktingmottagning. Det där är inte hållbart. Och när Sverige nu har stängt gränsen och har krav på att var och en som kommer ska kunna legitimera sig visa sin identitet, så kommer det naturligtvis att trycka frågan 
delvis bort från Sverige, in i Danmark, kanske i Tyskland. Jag skulle gissa, det är min bedömning, att den situation vi nu ser i Europa, den kommer att sluta med att stat efter stat stänger sin inre gräns. Därför att det går inte att ha öppna inre gränser i ett läge då den yttre gränsen inte hålls. EUs yttre gräns är någonting som passeras väldigt enkelt och av hundratusentals miljoner människor. Och om då de inre gränserna i vissa länder är öppna så är det där som flyktingströmmarna hamnar. Jag tror vi får en debatt nu i Europa omkring hur vi ska hantera den yttre gränsen. Det är en väldigt svår debatt och kan bli smärtsam. Det kommer att vara många som kommer att få se hemska scener där människor avvisas från Europa som kanske rent av behöver ha sitt skydd, sin asyl, asylrättens värde och okränkbarhet kan mycket väl komma att sätta sig fråga. Inte i form av ett teoretiskt politiskt ställningstagande utan det praktiskt agerande av Europas stater. Sverige har tillhört de som har försvarat asylrätten längst och mest intensivt och kommer så att fortsätta att göra. Men eh, vi hamnar i Sverige i ett läge då grupperna blir så stora så att vi inte klarar ett mottagande. Det här är ett oerhört svårt politiskt läge. Och tittar man på svensk inrikespolitik i det här perspektivet så är det partipolitiska fältet splittrat. De flesta partier är för en generös, solidarisk flyktingmottagning. Men samtidigt också inser man att det kan inte gå hur långt som helst. Någonstans klarar vi inte av att hantera generositeten. Som enskilt land så vill inte andra också ta sin del av ansvaret. Socialdemokratin, den svenska högern, Moderata samlingspartiet, de svenska liberalerna, de finns säkert i den positionen. Kanske också de svenska kristdemokraterna. Det svenska Centerpartiet har en annan uppfattning. De tycker att det ska vara öppet. De har en väldigt liberal linje. Libertariansk snarast. Öppet och sen får de som kommer hit klara sig så att säga, på egen, egen försörjning. Det där är att gå väldigt långt. Och det är att bryta upp många av de gamla strukturer vi har i det svenska samhället. Det är inte praktisk politik, men där finns de i sin position. De tillhör ju i Sverige, ska vi säga, det borgerliga blocket. På den andra sidan, vänsterblocket i svensk politik, finns ju Vänsterpartiet, de gamla kommunisterna. Och där finns också Miljöpartiet, de gröna. Miljöpartiet, de gröna, ligger väldigt nära Centerpartiet i principiell uppfattning. Där finns också av och till Vänsterpartiet. Men den stora gruppen partier som säkert konstituerar, ska vi säga, 60-70 procent av valmanskåren tycker att nu börjar det på att gå för långt. Nu måste detta hanteras. Vi klarar inte mer än så här. Saken blir inte enklare av att vi i Sverige också då har ett parti som kallas för Sverigedemokraterna och som är långt ut på högerkanten. Och som kräver total stopp för invandringen. Det har gjort länge. Och det görs på grundval av kulturella, etniska grunder. Att man säger att det passar inte in i det svenska samhället. De är i en position för sig själva. Och är inte möjliga för något av de stora svenska partierna att ha ett samarbete med. Och det där har ju skapat en situation i Sverige då vi just nu har en regering som har stöd av ungefär 40 procent av, 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 av ledamöterna i riksdagen. Och en opposition som är på knappt 40 procent av ledamöterna i riksdagen. 
och så ett parti på 15-16 procent däremellan inne i riksdagen som, som är ett parti som varken höger eller vänster samarbetar med. Så när vi upplever den här väldigt påfrestande situationen med krav på politiskt handlag och politisk handlingskraft så är det den svenska regeringsmakten mer trängd än någonsin. Vi får gå tillbaka till 30-talet för att hitta parlamentariskt, eh, eh, parlamentariskt svagare regeringar. Eh, så att eh, det är en väldigt dramatisk situation på så sätt. Vad som kommer ur här, det vet jag inte. Eh, men jag kan gissa, kan mycket väl bli så att vi nu ser en formativ period i svensk politik växa fram som innebär att den gamla blockpolitiken håller på att brytas upp. Dels för att hantera en nationell krissituation och dels därför att vi ser en, ett, 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 ett läge i parlamentet i riksdagen som inte kan hanteras på annat sätt om man ska ha en stark regering än att man går över de gamla blockgränserna. Det där är inte lätt att göra. Vi har inte haft den typen av regering i Sverige sedan, sedan 50-talet då vi hade en koalition mellan socialdemokrater och bondeförbundet. Sen dess har det varit antingen en socialdemokratiskt ledd minoritetsregering eller en borgerlig koalitionsregering. I regel har svenska regeringar varit minoritetsregeringar. Vid något enstaka tillfälle en majoritetsregering. Men minoritetsregeringen får inte så, bli så liten att minoritetsregeringens förslag inte blir kvar till huvudvoteringen i riksdagens omröstningar. Det där är viktigt att förstå. Det är parlamentarisk finess så att säga. Just nu är vi i det läget att det här troligen håller på att skifta. Och att vi kan komma att få se en regering som bildas över blockgränsen. Jag ledde minoritetsregeringar. Socialdemokratiska minoritetsregeringar. Vi hanterade under den tiden den absolut värsta ekonomiska kris Sverige har haft på mycket, mycket länge. Och vi tog oss ur den krisen genom att vi samarbetade över blockgränsen men inte i regeringsställning. Och det samarbetet var i huvudsak med Centerpartiet, det gamla bondeförbundet, som då hade kvar sin gamla karaktär av att vara ett bondeförbund egentligen, men intressefrågor inte minst för landsbygdens del. Nu har vi en socialdemokratisk miljöpartistisk regering som når ungefär 37-38 procent av rösterna, inte mer än så. Och det där är, tror jag, en situation som snart kommer att bytas mot någonting annat. Vad det där andra är, det kan man gissa. Men jag kanske ska avstå från det därför att jag ska vara lite försiktig när jag uttalar mig om den så att säga, taktiska dimensionen av svensk politik. Det tillhör inte min uppgift att, att spekulera omkring sånt. Men en sak är viktigt att förstå och det är att regeringsmakten, oavsett i vilket land man är, vins i regel av det parti eller den gruppering av partier som kan svara på de två frågor som rör människors förhoppningar eller farhågor om framtiden vad gäller nationens inre trygghet och nationens yttre trygghet. Den inre tryggheten, det handlar om ekonomisk utveckling i huvudsak, arbetslöshet, social rättvisa, den typen av frågor. Klarar man inte som regeringsalternativ att erbjuda en politik som är framtidsinriktad och attraktiv så får man inte, om man inte har detta med sig, regera landet. Vinner du inte kampen i varrörelsen om att du är bäst på att hävda den inre tryggheten i landet, den ekonomiska utvecklingen och framtidstron, ja, då får du inte regera. Det är den ena hörnstolpen, så att säga, den ena stolpen. Den andra stolpen är den yttre tryggheten. Och där har man försvars- och säkerhetspolitiken, utrikespolitiken, 
Det parti som inte upplevs som seriös vad gäller frågor om utrikespolitik, försvars- och säkerhetspolitik får inte regera ett land. Det där är viktigt att förstå. Och helst ska du då ha dominansen i båda dessa frågor. Då får du regera. Om det sedan räcker till en egen majoritet eller till att locka andra in i någon slags samarbete, snedsträck, koalition. Ja, det återstår att se. Men det är de där två frågorna det handlar om. Flyktingfrågan går ju på tvärs med detta. Det är en ny dimension. Jag tror inte att den kommer att avgöra flyktingfrågan. Vem som regerar Sverige i framtiden. Jag tror att det som kommer att avgöra det är frågor omkring ekonomisk utveckling och säkerhets- och utrikespolitik. Den andra frågan om flyktingkrisen är mer en fråga som handlar om värderingar som kommer till uttryck på båda sidor om den så kallade blockgränsen. I Sverige går ju ekonomin lite bättre än vad det gör i andra länder. Det ska vi också komma ihåg. Det är ganska lätt på så sätt att regera i Sverige idag. Kan jag jämföra med detta land som vi nu befinner oss i, som är ett av världens mest framgångsrikaste länder, rikaste länder, men inte det är lätt att regera. Det är det inte. Och det beror ju i väldigt stor utsträckning på att den ekonomiska utvecklingen, även om nivån ligger högt, har börjat på att plana ut och sluttar sakta nedåt. Och det är alltid riktningen på den ekonomiska utvecklingen som avgör stämningsläget. Om det ändå är så att man är rikast i världen, vad spelar det för roll om man känner att det håller på att gå åt fel håll? Det där är en viktig politisk insikt. I Sverige är vi rika. Inte riktigt lika rika som i Norge, men det går uppåt. Och det där är viktigt för en sittande regering. Därför att då har man också mer resurser att fördela och mer som man kan tala offensivt om i form av förbättringar och nyheter. Jag tror att det finns en god chans för den svenska regeringen att bli omvald från ett sådant perspektiv. Varför går det bättre för Sverige då än för Europa i övrigt? Ja... Jag ska inte jämföra med Norge, för Norge är ett specialfall vad gäller ekonomi. Och det, det är ni mycket väl medvetna om själva. Jag brukar säga att även om ni är missnöjda, jag har talat mycket Norge ska ni veta. Jag brukar alltid säga vad det än är. Även om ni är missnöjda som sitter här framför mig ikväll så ska ni veta en sak. Att var helst jag står i världen och talar inför en församling av detta slag så skulle de vilja byta mer. Och så är det ju fortfarande, va? Så kom ihåg det för Guds skull. Så är det. Nej, för Sverige är det en god ekonomisk utveckling som dels en kraftfull exportindustri som är konkurrenskraftig och som är diversifierad. Det är också viktigt. Det finns brett. Det andra är att det är välskötta offentliga finanser sedan 20 år tillbaka i Sverige. Med eh, ordning och reda, låg skuldsättning och allt sådant. Det är på plats. Eh, så att eh, det, det är viktigt. Men det tredje och kanske viktigaste. Det är att Sverige, precis som Norge ska jag säga. Har haft en bra befolkningsutveckling. Det där är inte, inte oväsentligt att framhålla. Sverige har haft en bra befolkningsutveckling. Av två skäl. Dels föder vi många barn, och det gör vi därför att det går att kombinera arbete och ansvar för familj. En ny, ung, professionell, välutbildad generation klarar av att sätta barn till världen och ändå sköta sina jobb. Det är ohyggligt viktigt när man ser att i många länder så är det en katastrofal utveckling av födelsetalen därför att man tvingar framförallt unga kvinnor att välja mellan hem och en karriär, en yrkeskarriär. Och när man då vet om att på våra universitet och högskolor idag så är det kvinnorna som fullföljer sina utbildningar och tar sin examen så är det naturligtvis en katastrof och man ordnar familjelivet från samhällets sida på ett sådant sätt att det inte går att kombinera ansvar med barn med en professionell karriär. Unga kvinnor och män vill göra det och då ska de få göra det också. 
Och där har vi lyckats med Sverige, men också Norge. Sverige, Norge, eh, Frankrike är väl de länder i Europa som har förstått det här bäst. Och vi har betalats för detta i form av barn. Och barn är ohyggligt viktigt i ett samhälle. Och det andra är att vi har haft en omfattande immigration till Sverige. Vi har tagit emot de som vill komma till vårt land och sagt välkomna. Och många gånger har de kommit med en färdig utbildning. Ofta, för att inte säga alltid, har de varit unga. Och inte sällan har de tagit sig över halva jordklotet som 16-17-åringar och kommit fram och visat att de har en entreprenöriell talang som går utan på det mesta. Och inte sällan också sen blivit framgångsrika företagare. Så att så har det ju sett ut. Sen har vi tagit många människor till vårt land som har beho behövt stöd, social omvårdnad, eh, hälsovård. Självklart, det har vi aldrig tvekat att göra. Men den här politiken har varit bra för Sverige. Därför att det har fått vårt land att växa befolkningsmässigt. Och om det finns något som är viktigt för att förstå ekonomi så är det demografi. Lever du i en stat som åldras, där det blir allt fler gråhåriga människor och allt färre barn, så kan du vara säker på att då inträffar, ja, det är, det är ett vackert hår du har. Jag önskar att det hade lika tät kaluff som du, men det har jag inte. Men då inträffar två saker. Dels problem med inhemsk efterfrågan. Svårt att hålla uppe tillväxttalen. Enkelt uttryckt, en 66-åring är ingen drivkraft för inhemsk efterfrågan. Det är sexåringen som är drivkraften. Och det går till dig själva. Fundera ett ögonblick på när inte pengarna räckte till i livet. Ja, det gör de väl kanske aldrig, men när det var särskilt kritiskt. Ja, det var när barnen var små. Och det fanns hur mycket som helst som de skulle ha. Och allting man lyckades dra ihop gick till att se till så att ungarna fick en bra uppväxt. Och sen var det inte nog med det. När de hade fått kläder och leksaker och böcker och allt sådant. Sen skulle man ha en större bil också. Och sen inte sällan en större bostad. Och allt det där. När det är många, många barn som, som har dessa krav och som har föräldrar som vill ordna det för dem. Ja, det driver ekonomisk tillväxt. Men när det är 66-åringarna som dominerar så kan jag försäkra er att väldigt många av dem säger precis som jag. Den här kavajen jag har, den duger i tre år till. Den är inte mer än tre år gammal. Och när samhället domineras av de grupperna, ja då blir det också brister i den ekonomiska efterfrågan, inhemska efterfrågan. Men det är viktigt. Och stora delar av Europa står inför en sån situation. Egentligen skulle de jubla i Östeuropa och säga välkomna till immigranterna. Därför att tittar man på den demografiska situationen i det gamla Sovjetunionens östeuropeiska delar så är det en förfärande utveckling. Så också i Tyskland. Tyskland har en demografisk utveckling framför sig som innebär att de tappar kanske 20 procent av sin befolkning på 30 år. Det är lätt att räkna på befolkningsutveckling. Man vet medellivslängd, man vet födelsetal. Sen kan man lätt räkna ut hur många som kommer att leva i en stat och vilken ålderssammansättning som kommer att vara. Immigration och emigration kan så att säga dra den där kalkylen, men inte nämnvärt mycket på kort sikt. På lång sikt, ja. Så Europa behöver sin immigration. Men i åldrande samhällen så inträffar någonting annat. Man blir rädd för det nya. Gå till, gå till det område i världen som jag betraktar som det kanske farligaste geopolitiskt med enorma ekonomiska konsekvenser. Gå till sydkinesiska sjön. Och ni hittar tre stater som gränsar till varandra. Kina, Japan och Sydkorea. Som alla har åldrande befolkningar och alla börjar på att få problem med sin inhemska efterfrågan. Sydkorea är världens snabbast åldrande nation. Nummer två i den ligan är faktiskt Finland. 
som nu börjar på att se att de stora födelsetalen efter deras dramatiska krigsår på 40-talet, nu kommer de stora födelsetalen som kom därefter, går nu in i pensionsåldrarna. Och eh, där finns ingen immigration att tala om. Åldrande samhällen vänder sig bakåt. Det är också viktigt att förstå. Lyssna på debatten mellan kineser och japaner. Sydkoreaner. Handlar väldigt mycket idag om vem som gjorde vad under andra världskriget och krig dessförinnan. Och varför man inte har bett om ursäkt. Och varför man inte har beklagat om övergrepp som gjordes. Bakåt. Och som växer konflikten och motsättningen. I somras hörde jag för första gången samma argument i Europa. Då handlade det om våra grekiska vänner. När det var grekiska politiker som sa att det är inte mer än rätt att Tyskland får betala våra, för våra ekonomiska problem. Med tanke på den enorma skada de gjorde under andra världskriget. Det kan man ju tycka. Men det ligger bakom oss. Det är 70 år sedan nu. Och ska det tas fram nu som argument för en kris vi upplever idag, ja då finns det risk för att Europa, hela Europa vänder sig bakåt och tittar på vems fel var det. Varför blev det så här? Jag vill inte ha ett Europa som vänder sig om. Jag vill inte ha ett Europa som tittar bakåt över axeln. Jag vill ha ett Europa som tittar framåt. Och den enda riktigt påtagliga folkliga processen som driver saker och ting framåt det är egna och andras ungar, barn. Det är den mest påtagliga kopplingen vi har till framtiden. Och när de blir för få i samhället, ja då ser vi bakåt. Där har Sverige klarat sig lite bättre, mycket bättre. Och nu har vi en väldigt kraftig befolkningsutveckling. Ibland missar man det här i den politiska debatten. Jag är så pass gammal så att jag kommer ihåg olympiska spelen i Melbourne 1956. Jag ser ut över församlingen att det finns en del andra som också kommer ihåg de, de spelen om man säger så. Men då var jag sju år och då började jag på att föra anteckningar och vilka svenska medaljer som togs. Vilka tider man hade när man sprang hinderlopp och sådana saker. Och så upprörde sig över att Sverige jämfördes med USA och Sovjetunionen. Sverige var 7 miljoner och de var ju 220 miljoner. Det var inte just, tyckte en sjuåring. Det är sant. Idag kan jag bara konstatera att det där Sovjetunionen som var 210 miljoner invånare då... Skulle jag försöka att summera det idag igen så tvivlar jag på att de kommer upp till 210 miljoner invånare. De är där någonstans fortfarande, mellan 200 och 210. Särskilt illa i gamla Ryssland och en del andra stater, av folkhälsoskäl inte minst. USA däremot, det är inte 220 miljoner invånare, det är 330. Det blev 110 till. Under den här perioden som jag då kan överblicka medvetet. Hur gick det till egentligen? Ja, det gick ju till på så sätt att man öppnade sina gränser. Man tog emot människor som ville komma dit och jobba. Och de var unga. Och de skaffade barn. Och de byggde samhällen. Och de drev ekonomi. Och de drev inte minst vetenskap och kultur. En rik nation på så sätt. Nu hör vi också i USA en del politiska, mycket märkliga tongångar som talar om att man ska bygga en mur mot Mexiko och så, kasta ut människor och så. Det är väldigt oamerikanskt förhållningssätt. USA har varit ett öppet land som har växt. Europa borde också vara en öppen kontinent om vi vill växa. Vill vi åldras, ja då ska vi stänga om oss. Och då kommer vi att få åldras, dock icke i fred och i frid, utan hela tiden med den oro som den åldras som inte har unga människor runt omkring sig. Det där är politik när det är som så att säga, mest centralt. 
Och så kommer de där svåra frågorna. Hur hanterar man då en immigration? Hur hanterar man en modern familjepolitik? Hur gör man det här? Ja, Sverige har gjort det. Norge också. Även Norge har ju haft en immigration som har varit väsentlig. Visserligen väldigt många av den immigrationen har ju varit från Sverige. Visst. Men eh, polacker också. Och en del från Afrikas horn dessutom. Så ser det ut. Befolkningstillväxt. Så den där ekonomiska utvecklingen. Den tror jag kommer att driva på i en riktning som gör att den svenska regeringen har goda chanser att överleva.